వెల్కమ్ టు క్వశ్చన్ పేపర్ అండి క్వశ్చన్ పేపర్ అని చెప్పి ఈ స్వాతి బుక్ని చూపిస్తాను అనుకుంటున్నారా ఈ స్వాతి బుక్లో ఈ స్వాతి బుక్కి ప్రస్తుతం మనతో ఉన్న గెస్ట్కి అవినాభావ సంబంధం ఉంది ఎందుకంటే ఈ స్వాతి బుక్ కొనే దాంట్లో దాదాపు సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రజలు ఒక వ్యక్తి కోసమే కొంటున్నారు అనేది మొత్తం ఇప్పుడు ఏపీ తెలంగాణ కాదు మొత్తం తెలుగు వారందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే ఆ గెస్ట్ ఎవరో కాదు డాక్టర్ సమరం గారు నమస్తే సమరం గారు గారు అండి సార్ ఎంబీబీఎస్ చదివిన మీరు సెక్సాలజిస్ట్ అవ్వాలని ఎందుకు అనుకున్నారు ఎంబీబీఎస్ చదివిన సెక్సాలజిస్ట్ అవ్వడం కదండి సెక్సాలజీ కూడా ఇప్పుడు నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను ఐఎమ్ జనరల్ ప్రాక్టీషనర్ ఓకే జనరల్ ప్రాక్టీస్ ఎందుకు ఎందుకు అవ్వాలనిపించింది అండి ఎందుకు దీనంటే సమాజంలో ఈ టోటలీ నెగ్లెక్టెడ్ సబ్జెక్ట్ కానీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లైటెడ్ సబ్జెక్ట్ అయితే ఎక్స్ప్లైట్ దాన్ని ఎవరు ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తున్నారు ఫ్యాక్ట్ డాక్టర్లు ఏ లేనివన్నీ ఉన్నవో చెప్పి అబద్ధాలు నిజాలు చెప్పి జనాలన్నీ అందరినీ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి చూసిన తర్వాత అనిపించింది మనం తప్పకుండా ఉన్న విషయాన్ని చక్కగా చెప్పాలని హస్తప్రయోగం గురించి అలా అర్థం లేని అన్ని రకాల భావాలు ఉన్నాయి హస్తప్రయోగించి సాగ నేసపడిపోతాడు పనికి రాకుండా పోతాడు సెక్స్ పనికి రాడు చేసి లైఫ్ సెక్స్ లైఫ్ పనికి రాడు నేను అలాగే వీర్యం పోతే చాలా బలహీనమైపోతారు వీర్యం ఏం విలువైంది కాదు కానీ ఏ స్వప్నస్ కళ స్వప్న స్కల్లాల గురించి వీర్యం వీర్య నష్టం గురించి అంగ అసప్రయం గురించి ఇలా పనికిరాని అర్థం లేని అభిప్రాయాలు పెట్టి జనాలు చేసి చూసి నేను చదువుకుంటు రోజులు నేను హౌస్ ఎడ్జింగ్గా ఉన్నప్పుడు చూశాను నా స్టూడెంట్గా చూశాను ప్రతి వాడు రాగానే నా నీరసంగా ఉందండి అసప్రయం చేస్తున్నాను వీర్యం పోతుందా అనేటువంటి ఇవన్నీ చూస్తుంటే అసలు ఏం సంబంధం అన్సైంటిఫిక్గా ఇలా ఉన్నాయని కానీ ఆ రోజులో పెద్ద పెద్ద నేను చదువుకున్న పెద్ద పెద్ద క్యాక్ డాక్టర్లు ఇంత పెద్ద పెద్ద మీసాలు పెట్టుకుని మీరు హస్తం చేశారా దాంపత్య జీవితాన్ని పనికిరారు అంటే ఒక యాడు వాడు దానికి వాడు రాయి ఎక్కడు ఇలాగా ఒక అర్థం లేని వాటిని ఒక మీరు అపోహలు అనుమానాలని అపోహల్ని వాళ్ళు ధనాజ్యం ఉపయోగించుకుంటున్నారు అనమాట నో ఇలా కాదు తప్పకుండా దాన్ని అసలు విషయం అని చెప్పాలి అసలు విషయాన్ని చెప్పాలని దాంతో నేను ఈ సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకున్నాను దాని తగ్గట్లుగా ఆ రోజుల్లో ఈనాడు పేపర్ మొదలెడుతుంటే రామోజీ గారు ఫోన్ చేసి తమ్మ చాలా అవసరం సబ్జెక్ట్ ఇది నా దీంట్లో రాయాలి నువ్వు అని చెప్పి ఆయన నన్ను ప్రోత్సహించారు ఆ రంగ ఆ రెండు రేడు విజయవాడ వాళ్ళు చేశారు ఆ రోజు చాలా ఇక కానీ బట్టబట్లో చాలా వ్యతిరేకత వచ్చిందనుకోండి ఏంటి హస్పిటల్ తప్పు కదంటాడా వీరు ఏమి విలువైంది కాదంటాడా స్వప్న స్కాలని నష్టం చేయమంటారా ఏమిటి ఇలాంటి ఉండారు కానీ సైంటిఫిక్గా అవన్నీ అర్థం లేని విని ఆ భావాలు అంచేత వాటి మీద నేను అనుమానాలని అపోహల్ని తొలగించి నిజమేంటో చెప్పాలని నేను ఆ రకంగా సెక్షువల్ మెడిసిన్ని నా ప్రాక్టీస్తో పాటు దాన్ని మిక్స్ చేశాను అంతేగాని సెక్సాలజిస్ట్గా సేవ ఒకటని కాదు రొటీన్గా సె సెక్షువల్ మెడిసిన్ కూడా మనకి ఎలా అయితే ఒక కార్డియాలజీ న్యూరాలజీ అని ఎలా ఉన్నాయో సెక్షువల్ మెడిసిన్ కూడా ఒక ఒక ఆస్పెక్ట్ అనమాట ఆ ఆస్పెక్ట్ని తీసుకుని దయచేసి కానీ విచిత్రం ఏంటంటే చాలా చాలా రెస్పాన్స్ వచ్చింది అంటే సమాజంలో ఈ దీని గురించి చెప్పిన వాళ్ళు లేకపోవడం సరిగ్గా చెప్పిన వాళ్ళు లేకపోవడంతో చాలా ఇవి ఉన్నాయి ఆ రంగం ఆ రంగం నేను దీన్ని నా నా ప్రాక్టీస్లో ఒక ప్రత్యేక భాగంగా చేసుకున్నాను కానీ సెక్స్ అనేది ప్రకృతి మానవ జీవితంలో అదొక భాగం కానీ ఈ విషయం చాలామంది సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు మీరు కూడా కొన్ని కొన్ని పదాలను కానీ లేకపోతే సెక్స్లో సెక్స్కి సంబంధించిన విషయాలను కానీ మీరు బాహాటంగా చెప్పేటప్పుడు అనేక మంది నుంచి విమర్శలు ఎదుర్కొన్న ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి ఏమనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు ఏమనిపిస్తుందంటే ఇంత మూఢనమ్మకం ఎంత ఉంది లేకపోతే ఇంత ట్యాబు ఉంది ట్యాబు అంటాం కూడా అర్థం లేనివంటి దాని గురించి లేనివంటి లేనిటువంటి పవిత్రతను ఆపాదించేసి దానికి లేనివాడు ఏదో గొప్పదని ఆ ఆపాదించేసి దాన్ని మనం కాదు అంటుంటే వాళ్ళు ఇలా అంటే వాళ్ళు తప్పుగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఎలా అంటే మెన్సెస్ టైంలో సెక్స్లో పాల్గొంటే నష్టం లేదు అని నేను చెప్తాను అది కరెక్ట్ అది సైంటిఫిక్గా మెన్సెస్ టైంలో ఇష్టం ఉంటే ఇద్దరు పాల్గొనవచ్చు స్త్రీకి ఏ రకంగా బాధ లేకుండా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కొన్ని మంది స్టేర్కి అయితే మెన్సెస్ టైంలో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఆ ఇన్స ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న టైంలో ఒక సెక్స్ ఏం అవ్వదు మెన్సెస్ పెట్టి మామూలు మా శరీరంలో నిరంతరం ఏ రక్తం ప్రవహిస్తుంటుందో ఆ రక్తమే ప్రవహిస్తుంది నేను ఇలా చెప్తుంటే సమరం ఎంత చండాల మీద రాస్తున్నాడు రా చండాల మీద రాస్తున్నాడు అనేది అలాగే అంగ చూషణ అంగ చూషణ అనేది సెక్స్ ఒక ఒకరి సెక్స్లో ఒక భాగం మాత్రమే మన రచికలలో భాగం మాత్రమే అంగ చూషణ వేసినట్టయితే అది తప్పు లేదంటాడు అని తప్పు లేదు ఇప్పుడు నా వేరు శుభ్రంగా ఉందండి ఆ నోటి తీశాను ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది అలాగే పురుషాంగం కూడా ఒక భాగమే శరీరంలో భాగమే అది క్లీన్గా ఉందనుకోండి అంగ చూషణ వచ్చింది ఇద్దరికి ప్రెషరే
తరతరాలుగా జీర్ణించిపోయినటువంటి భావాలని నేను ఏం లేదు అని కొట్టి పారేయడంతో వాళ్ళు మీరు చెప్పేవి మీ పరంగా అవి మాటలు కావచ్చు కానీ చూసే జనాలకి అవి బూతుల కింద వస్తున్నారు దాన్ని బూతుల కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు చాలామంది అది ఫ్యామిలీ పరంగా అందరూ కలిసి కూర్చొని మీ ప్రోగ్రామ్ చూడాలంటే చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉంటాయి మరింత ఓపెన్గా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు ఇవన్నీ చెప్పాలి ఫ్యామిలీ పరంగా ముందు కష్టం అనిపించినా ఏదో ఒక విషయాన్ని ముందు కొత్తగా అది ఉంటే వాడికి అంటే తరతరాలుగా జీర్ణించిన భావాలని మన దెబ్బ కొడితే దాంతో వాళ్ళకి ముందుకు భరించలేరు నువ్వు తప్పు కాదు లేదా తప్పు ఒక విషయం తప్పు అని చెప్పినా ఒక విషయం తప్పు కాదని చెప్పినా రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మనం ఎందుకంటే తరతరా జీర్ణించిపోయిన భావం అది దాన్ని మనం వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేయరు ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు తెలుగు యాక్సెప్ట్ చేయరు కానీ నిజాన్ని నిజానికి నిజాన్ని నిజంగా చెప్పాలి నిర్భయంగా చెప్పాలి తప్పు కాదని తప్పుగా చెప్పాలి దాని భయపడి ఎందుకండి ఓ తప్పుని తప్పు అని చెప్పడానికి తప్పు కాదన్న తప్పు కాదని చెప్పడానికి భయం దేనికండి ఉండకూడదు అందులో ఒక డాక్టర్గా ఒక డాక్టర్గా నేను చెప్పడంలో ఎటువంటి ఇది లేదు చెప్పి తీరాలి చెప్పి తె తప్పు నాది చెప్పకపోతే తప్పు నాది అందుకని నేను ఉన్న ఉన్న నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పాను ఏమవుతుంది ఏ ఏమవుతుంది నేను చేసిన దానిలో ఏం తప్పు జరుగుతుంది ఏం నష్టం లేదు ఆ ఏం చేస్తారు మా తేడతారు పుస్తకాలు రాస్తారు కడపతాలు వేస్తారు చెప్పనియండి కానీ నేను చెప్పే నిజం కదా నేను తప్పుగా చెప్పేది అయితే చెప్పేది బూతులాగా అనిపించినట్టే వాళ్ళు చూసేది దుక్క బూత్ అనిపించవచ్చు ఓకే వాళ్ళ విషయాన్ని చెప్పాలంటే అంగ చూసిన వాళ్ళకి బూత్ అనిపించవచ్చు అనిపించదు కరెక్టే లేకపోతే ఏదో జన్నేంద్రి చూసిన తప్పు అనిపించదు కానీ ఓకే కానీ ఎలా చెబుతాం అప్పటికీ నేను ఎంతో వర్డ్స్ చాలా యాక్సెప్టబుల్గా ఉండాలి నేను చేస్తాను చాలా యాక్సెప్టబుల్గా ఏ రంగా కాకుండా చాలా యాక్సెప్టబుల్గా నేను దాన్ని ప్రజెంట్ చేస్తుంటాను అయినప్పటికీ వాడు కొన్ని బూత్ అనిపిస్తుంది కానీ సైన్స్ను తప్పి చేరాలండి సైన్స్ సైన్స్ విషయం చెప్పకపోవడం వల్లే మనకి ఇన్ని సమాజంలో ఇన్ని సెక్స్ గురించి అనే సెక్స్ గురించే కాదు సామాజిక పరంగా కూడా మనకు అనే రకమైన మూఢం కావచ్చు సామాజిక ఎన్నో ఉన్నాయి సామాజిక పరంగా ఎన్నో దెయ్యాలు పూతాలు చేతబళ్ళు బాణామతి ఏంటి అసలు అసలు అర్థం లేనివన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనం కాదని చెప్పి నేను అంచేత ఒక సెక్సాలజీనే కాదు అనేక సామాజికమైనటువంటి రుగ్మతలని మూఢ నమ్మకాలని ఆడవన్నీ చలి చేయని చెప్పాను నేను నా చేయం ఒకటే నిజ నిజా నిర్భయంగా చెప్పాలి సత్యాన్ని చెప్పాలి ఏది నిజం చెప్పాలి మూఢ నమ్మకాలను ఖండించాలి సెక్స్ విషయంలో కూడా మూఢ నమ్మకాలు ఇవన్నీ ఇవన్నీ మూఢ నమ్మకాలని ఆ మూఢ నమ్మకాలను తప్పకుండా అదే మూఢ నమ్మకాల మీద ధ్వజం ఎత్తడం నా ధ్యేయం ఇంకొక ప్రశ్న సమన్ గారు స్వాతి పుస్తకం దాదాపు తెలుగు ప్రజలందరికీ ఈ మ్యాగ్జైన్ సుపరిచితం స్వాతి పుస్తకంలో డెబ్బై నాలుగు పేజీలు ఎనభై పేజీలు ఉంటాయి కానీ సమరం గారికి సంబంధించిన రెండు పేజీల వల్లే స్వాతి మ్యాగ్జైన్ నడుస్తుంది అనేది బయట టాక్ మీ మీ వల్ల స్వాతి బుక్కు పేరు వచ్చిందా లేకపోతే స్వాతి మ్యాగ్జైన్ వల్ల మీకు పేరు వచ్చిందా అది నేను చెప్పాను కదా పాఠకులు చేస్తా అది అది నేను పే దాంట్లో అడిగారు రాస్తున్నాను ఇంకా వాళ్ళు అది ఎలా ప్రమోట్ చేసుకుంటే నేను మాత్రం నా ఉద్దేశం నేను స్వాతి వల్ల నా పేరు వస్తున్న లేదు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను చెబుతున్నానా లేదా సమాజానికి అందిస్తున్నా లేదా విజ్ఞానం అందిస్తున్నా తప్ప నా ఏ పేపర్ ఏదైనా సర్క్యులేషన్ ఉంది సర్క్యులేషన్ ఉందా లేదా నా వల్ల సర్క్యులేషన్ పెరుగుతున్న పెరగదని ఎప్పుడు ఆలోచించరు మరి మధ్యలో మధ్యలో ఎందుకు ఆగిందండి మధ్యలో మీ కాలం ఎందుకు ఆగాయి ఇరవై సంవత్సరాల దాదాపు వచ్చినండి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఒక లెటర్ రాశారు ఇప్పుడు దాదాపు ఇన్ని సంవత్సరాలు వచ్చిన కనుక ఏ శీర్షిక ఒక బ్రేక్ ఉంటుంది ఆయన చేత నేను బ్రేక్ ఇస్తున్నాను అని ఒక లెటర్ రాశారు నేను అసలు థ్యాంక్స్ ఇస్తాను నిజంగా ఇరవై సంవత్సరాల పాటు రాసా మీరు ఇచ్చారు చాలా సంతోషం మీ పేపర్ ద్వారా నేను నా స నేను ఒక విజ విషయాల్ని ఒక సైన్స్ మీద విషయాన్ని చెప్పగలిగాను నేను నాకు ఆ అవకాశం కలిగింది ధన్యవాదాలు అని చెప్పి నేను నేను కూడా ప్రయ చేశాను తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళు వేరే డాక్టర్ల మీద చేత చేయించారు చేయించిన తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ చేశారు నాలుగేళ్ళు ఇద్దరు గ్యాప్ వచ్చాక చేసి డాక్టర్ గారు మీరు మీరే మీలాగా ఎవరు రాయలేరు అని చెప్పి మీ కాలం మళ్ళీ స్వాతిలో మెల్లటాలుకుంటున్నాం మీరు కాదని నాకు వీలు లేదు మీరు అయింది ఓకే నాకు ఏమి పంతాలు పోవడం లేదు నాకు అవసరంలా ఎవరు ఎవరు చెప్పి నాకు ఒక అవకాశం ఇస్తే అవకాశాన్ని నేను సమాజాన్ని చైతన్యం చేయడానికి వ్యక్తిని చైతన్యం చేయడానికి నేను తొడ కూడుకుంటాను అంతేగాని నా నా కోసం కాదు ఎవరు ఏ నేను చిన్న చిన్న పేపర్లో కూడా చాలా చిన్న పేపర్లో కూడా అసలు చిన్న ఆ పేపర్ ఏమిటో నాకు అవసరంలా అది ఏమిటో నాకు అంటే చిన్న పేపరా ఎంత సర్క్యులేషను వెయ్యి ఉందా రెండు వేలు ఉందా కాదు మీ రాయమంటే నేను వీలైన తిరుగు దాన్ని రాసేస్తాను కాబట్టి వేదిక నా నా నేను సమాజాన్ని చేతనపరచడం కోసం అని ఒక ఆద అవకాశంగా నేను భావించి చేస్తుంటా కానీ నా వల్ల నేను ఏదో ఒక దానివల్ల ప్రొజెక్ట్ అవ్వాలి
స్వాతి బుక్లో సమరం గారి కాలం ఫేమస్ అయినట్టు ఇంకెక్కడా కూడా మిగతా బుక్స్ ఎందుకు ఫేమస్ అవ్వలేదండి అది దీనికి కారణం ఏంటంటే స్వాతిలో ప్రిజెక్ట్ అవ్వడం నేను రాసినవి దీంట్లో ప్రిజెక్ట్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే పే పేపర్ వాళ్ళ ప్రజెంటేషన్ అది సంపాదకుని గొప్ప గొప్పతనం అది బలరాం గారికి స్వాతి బలరాం గారికి ఒక వీక్లీని ఎలా నడపాలి అనేది బాగా తెలుసు చాలా బాగా తెలుసు పాటుకొని నాడి బలరాం గారు వేమూరు బలరాం గారు తెలిసినంత ఇంక ఎవరికి తెలియదు అనుకుంటాను అది మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా ఆయన కాంప్లిమెంట్ చేశాను పాటుకొని నాడి తెలుసు ఏం కావాలో చెప్పాలో తెలుసు ఆయనకి చాలా తెలుసు అదే తక్కిన పేపర్లు వాళ్ళకి ఇప్పుడు మీరు అంతా కరెక్ట్ నేను ఇంకో పేపర్లు రాసాం కదా పేర్లేదు పేర్లేదు కరెక్ట్ ఉప్పు ఉంటాను కానీ అండి వాళ్ళకి స్వాతి బలరాం గారు లాగా ఉండేటువంటి ఆ అప్రోచ్ లేదు అనమాట హౌ టు ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ అనేది అంటే మీరు రాసే సబ్జెక్ట్ ఒకటి కదా సార్ దాంట్లో రాసిన దీంట్లో రాసిన ఒకటే కదా అంటే పాఠకులకు సమరం గారి కోసం మ్యాగ్జిన్ చదువుతున్నారా స్వాతి కోసం మ్యాగ్జిన్ చదువుతున్నారా అనేది మొదట్లో వేసిన క్వశ్చన్ నేను ఆ సబ్జెక్ట్ కోసం చదువుతున్నాను సమరం గారి కోసం చదువుతున్నాను కాదు స్వా సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా అవసరం అంటే సెక్స్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ప్రతి వాడు అండి ఒకటి మాది చదువుతాను ప్రతి ఒక్కడికి ఎలాంటి వాడికైనా సరే సెక్స్ గురించి భయం ఉంటుంది ఎవడ సెక్స్ చేయలేకుండా పోతే వాడు ఏమంటే నేను అప్పుసలైపోయానా ఏమిటి నేను పనికి రానిపోతానా అని భయపడిపోతాడు చాలా భయం కలుగుతుంది ఒక అంగ పదిహేడు సంవత్సరాలు చేసినవాడు కూడా ఒక సడన్గా వాడికి అంగస్వామి అయిపోయినా వచ్చినకోండి చేయకపోతే ఏంటి నాకేం నా నపుంసం వచ్చేస్తాను కూడా వెంటనే వాడు నపుంసకత్వం వాడు పుంసత్వం ఉన్నంతకాలం ఈ ఫీల్స్ యంగ్ ఎప్పుడైతే పుంసత్వం లేదా ఫెయిల్యూర్ అయిందో అని అంగస్వామి అయిపోయిన చిన్నకో నేను నప్పుంసి అయిపోతాను చీ ఇంక నా బతుకు ఎందుకు అని అనుకుంటాడు ఆ భయం అనేది వెంటాడుతూ ఉంటుంది అందుకోసం వాడు ప్రతి ఒక్కడు వెతుక్కుంటుంటారు అలా వెతుక్కుంటారు నా ప్రాబ్లం యొక్క నా ప్రాబ్లం యొక్క ఉండేది నేను స్వాతులు రాస్తుంటే ఇప్పటికీ ఈవెంట్ టుడే కొన్ని వందల మెయిల్స్ కానీ లెటర్స్ కానీ వస్తున్నాయి నేను మొట్టమొదటి రాసినప్పుడు రోజుకి ఆరు వందలు ఎనిమిది వందలు లెటర్స్ వచ్చాయి రోజుకి ఇప్పుడు ఒక తగ్గాయి పూర్వకాల హస్తప్రయోగం చేయాలి వచ్చే ఉత్తరాలు ఎనభై శాతం ఉత్తరాలన్నీ హస్తప్రయోగం అంగ పరిమాణం వీటి గురించి ఉండేది ఇప్పుడు చాలా తగ్గి అంటే చాలా ఎడ్యుకేట్ అయ్యారు సార్ చాలా వరకు ఎడ్యుకేట్ అయ్యారు అంచేత వాళ్ళ ప్రాబ్లం చూసుకుని సమరం కోసం కాదు సమరం చెప్తే నమ్మకం మాత్రం ఉంది ఖచ్చితంగా సమరం సైంటిఫిక్గా చెప్తాడు నమ్మకం మాత్రం పాఠకులకి కలిగించగలిగానని నాకు నాకు ఒక సంతోషం అది సమరం కోసం సమరం చెబుతాడు చెప్పేది సైన్సు అంచేత మన దాన్ని తెలుసుకుని దాన్ని కాదని అవసరం లేదు ఎప్పుడు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ని మనం కలిగించగలిగి అది ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అవుతుంది డాక్టర్ సమరం అంటే సెక్స్ కౌన్సిలింగ్కి పెట్టింది పేరు ఇప్పుడు దాకా మీరు ఎన్ని గంటలు ఇలా కలిపారు సెక్స్ కౌన్సిలింగ్ చేసి చాలా నీ ప్రాక్టీస్ పెట్టి ఇప్పుడు నలభై ఏడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఈ నలభై ఏడు సంవత్సరాలు కొన్ని వేల మందిని మా కౌన్సిలింగ్ చేస్తుంటారు వేలు లక్షలు కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ వచ్చి కూర్చొని చెప్తాను చాలా చక్కగా ఈజీగా మనం చెప్పాల్సింది చెప్తే చక్కగా రిసీవ్ చేసుకుంటారండి చెప్పాల్సి చెప్పాలి మనం పేషెంట్ యొక్క మనసుతో కనెక్ట్ అవ్వాలండి డాక్టర్ అన్నవాడు పేషెంట్ యొక్క పరిస్థితితో కదా కనెక్ట్ అవ్వాల్సింది పేషెంట్ యొక్క మనసుతో కనెక్ట్ అవ్వాలి ఎప్పుడైతే ఆ మనసుతో కనెక్ట్ అయ్యి వాడికి మనం చెబుతాము వాడు చక్కరి చేసుకుంటారు సార్ ఈ యొక్క సెక్స్ వీటి గురించి పక్కన పెడితే సమరం గారు ఫ్యామిలీకి వైఎస్ రాజశేఖరెడ్డి ఫ్యామిలీకి దగ్గర సంబంధాలు ఉండేవి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవినాభావ సంబంధం సమరం ఫ్యామిలీతో ఉండేది కానీ వైఎస్ని కాదని కాంగ్రెస్ పార్టీని కాదని ప్రజారాజ్యం వైపు మీరు ఎందుకు వెళ్ళారు నాకు చిరంజీవి గారితో వచ్చిందే దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై దాదాపు పదిహేడు సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు అయింది అప్పుడు పరిచయం ఉందండి బాగాను చిరంజీవి గారికి కూడా చాలా మా మంచి భావాలు ఉన్నాయండి అప్పుడు చిరంజీవి గారు చిరంజీవి చాటిపుల్ ట్రస్ట్ పెట్టారు బ్లడ్ బ్యాంక్ పెట్టారు నేను అప్పటికే ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ దాంట్లో చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాను అలాగే ఐ బ్యాంక్ విషయంలో చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాను ఆయన నన్ను పిలిచారు ప్రత్యేకంగా పిలిచి చాలాసేపు మాట్లాడి ఇలాగ నేను చర చిరంజీవి చాటిపుల్ ట్రస్ట్ పెడతాను ఐ బ్యాంక్ నడుపుతాను బ్లడ్ బ్యాంక్ నీ కోఆపరేషన్ కాలు కో కోఆర్డినేటర్గా ఉండు అన్నారు సరే ఉంటాను అని ఆయనతో గంటల గంటల వ్యక్తిగతంగా చిరంజీవి గారు చాలా మంచి ఆయనండి నేను అప్పుడు చెబుతాను ఇప్పుడు చెబుతాను ఎప్పటికి చెబుతాను ఇది వెరీ నైస్ పర్సన్ అంటే ప్రజాజం పార్టీని చిరంజీవి కాకుండా ఆయన బాబా అల్లు అరవింద్ నడిపాడు అనేది అప్పట్లో ఒక టాక్ నడిచింది మీరు పార్టీని చాలా దగ్గర నుంచి చూశారు కదా అది ఎంతవరకు వాస్తవం అల్లు అరవింద్ గారు రోజు కూడా ఉంది చాలా ఉంది పెద్ద కూడా కాదు చాలా ఉంది ఆయన పార్టీ పార్టీని కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం చేయడం పార్టీ ఓటమి కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనానికి కానీ అల్లు అరవింద్ గారే ప్రధాన కారణం అ
పక్కన చేరిన జనం అది ఎవరు కానివ్వండి మీరు ఎవరు పేలు పెట్టండి వాళ్ళు మాత్రం ఆయన్ని పని మాట్లాడకుండా చేసి వాళ్ళు కండక్ట్ చేసి నడిపారండి పార్టీని ఎప్పుడైతే నేను ఇది గమనించాను ఆయన కాకుండా ఇంకోళ్ళు ఇవ్వతుంటే ఆయన దగ్గర వెళ్ళాను వెళ్ళి మీరు ఇలా చేసే పార్టీ నిర్వహించ కాదు మీరు మీరుగా ఉండండి మీ అభిమానులు మీకు వేరే సైనికులు మీకు అంటే ఆయన అన్నారు ఒక పార్టీ నడవాలంటే వీళ్ళు కావాలి వాడు కావాలి అందరూ ఉంటేనే అవుతుండే అన్నారు కరెక్టేనండి కానీ వాడు సక్రమంగా లేనప్పుడు మొత్తం చెక్ చేసే లీడర్గా మీకు బాధ్యత ఉంది మీరు చేయాలి ఒక పాకిస్తాన్ ఆర్మీ చీఫ్ ఉంటాడు వాడు వండర్ఫుల్ ఆర్మీ చీఫ్ వాడిని తెచ్చుకుని మనకి పెట్టుకుంటాం ఆ రోజులు అన్ని పార్టీల నుంచి రకరకాల పార్టీల నుంచి చేయలేదు దీంట్లో నాయకులు ఉంటే వాళ్ళందరూ దగ్గర చేర్చారు మీరు వీళ్ళందరూ ముంచేస్తారని మిమ్మల్ని మీరు వద్దు మిమ్మల్ని నమ్మినటువంటి ఈ వీళ్ళనే ఉంచుకోండి మీ 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 అభిమానులే మీకు అంతా అంతా అండ అని చెప్పారు చిరంజీవిని ముంచేసిన ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు పేర్లు చెప్పండి నేను చెప్పను చెప్పను ఎందుకంటే అయిపోయింది దట్ చాప్టర్ క్లోజ్ అనవసరం దాన్ని మీరు పార్టీని విడిచి బయటికి వెళ్ళడానికి విజయవాడ ఎంపీ టికెట్ ఆశించారు అది చిరంజీవి కుదరదన్నారు కాబట్టి మీరు పార్టీ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయి బయట నుంచి ఆరోపణలు చేశారనేది ఇప్పుడు టాక్ ఆ టోటల్ రంగ్ అండి అది టోటల్లీ రంగ్ నేను నిజంగా చెప్పాలంటే నేను ఏమి ఆరా అసలు ఎమ్మెల్యే సీటు ఎంపీ ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి నేను ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఇక్కడ వాళ్ళు అనుకున్నారు వాళ్ళు నేను మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే నేను ఆ ఎమ్మెల్యే సీటు ఎంపీ సీటు కంటే నా నా వ్యక్తిగతంగా నాకు నాకు ఉంది ప్లేస్ నా నిజంగా అది ఎవరు అంటే చెప్తా టోటల్లీ రంగ్ నేను మాత్రం ఈ సీట్లు ఇవ్వక ముందే ఇంకా సీట్లు లేకముందే నేను చిరంజీవి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను చెప్పు చెప్పి అయితే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ప్రస్తుత విజయవాడ ఎంపీకి ఉన్న నానికి మీకు అంటే నాని కూడా అప్పట్లో ప్రజారాజ్యం పార్టీలో ఉండేవారు అవును నాని గారికి మీకు పొరపచ్చాలు ఏర్పడ్డాయి లేవు అందుకనే ఇద్దరు కలిసి చిరంజీవి దగ్గర పంచాయతీ పెట్టారు అనేది కూడా వచ్చింది నాని గారి వెంటనే ఉందా మీకు తెలిసి లేదు నాని గారిని కొంతమంది పొలం పేరు పెట్టి దూషిస్తే నేను కులాన్ని మతాన్ని ఎక్కడ దూషి ఊరుకో నేను అస్సలు ఊరుకోను కుల ప్రస్తావన తీస్తే సెకండ్ సరే కులం పేరు పెట్టి వీడు ఎందుకు ఈ కులం వాడు మన పాటలు ఎందుకు ఉన్నారని ఇంకో ఒక ఇంకో కులం వాళ్ళు గట్టిగా అంటే నేను నానిగారి పక్కన ఉండి నేను ఫోన్ చేసి చెప్పాను ఇది మా తప్పు ఈ కులం పేరు రాజకీయ పార్టీ పార్టీలో కులం పేరు ఫోన్ నానిగారి పూర్తిగా పక్కన ఉంది నేను నానిగారి నా పరపతాలు రాడు ఏంటి నానిగారిని ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి అభిమానిస్తాను ఆ నానిగారు నాకు చాలా వీ వెరీ క్లోజ్ టు మీ నానిగారు నాకు చాలా మంచి మనిషి నాకు నాకు చాలా నాకు చాలా ఇష్టమైన అంటే ఇప్పటికీ ఇష్టమైన మా ఇద్దరు మంది పరపతాలు లేవు నాన్నగారికి లేవు చిరంజీవి గారికి నాకు లేవు ఎవరికి లేవు సార్ ఇప్పుడు చిరంజీవి పార్టీ అంటే చిరంజీవి మీకు వ్యక్తిగతంగా ఇష్టమన్నారు ఓకే వెనకాల ఉండేవాళ్ళు పార్టీని భ్రష్టు పట్టించారనేది మీరు చెప్పే మాట అయితే ఇప్పుడు ఆయన తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన పార్టీ పెట్టారు ఇప్పుడు ఆయన వెనకాల అయితే ప్రస్తుతానికి ఎవరు లేరు మరి మీరు ఎందుకు వెళ్ళకూడదు నాకు చిరంజీవి గారు చూసిన తర్వాత ఇంకలందరూ చూసిన తర్వాత సినిమా యాక్టర్స్ రాజకీయాలకి పనికిరాని ఒక అభిప్రాయం ఎప్పుడైనా సినిమా వాళ్ళు సినిమా తర మీద హీరో ఎలా ఉంటారు పెద్ద పెద్ద రచయితలు రాసిన వారి డైలాగులను అప్పచెప్తారు కానీ వాళ్ళు న్యాచురల్గా వాళ్ళకి అది లేదు రాజకీయ నాయకులు అవ్వాలంటే రాజకీయంలోంచి రావాలి ప్రజల మధ్య ఉండాలి ప్రజలతో ఉండాలి ప్రజల సమస్యలతో పోరాడాలి ప్రజలు అంతేగాని తెర మీద వచ్చి ఇక్కడ జనం చూస్తే ఒక ఒక పా యాత్ర చేసో మీటింగ్ పెట్టో ఒక హాయ్ హాయ్ అనే ఒక గ్లామర్తో చేసేది నో అది రాజకీయ పనికిరావు తప్పు కూడా నేను అంటాను గ్లామర్ రాజకీయాలు తప్పు అసలు అంటే చిరంజీవి అంటే ప్రజారాజ్యం పార్టీ పెట్టక ముందు కొన్ని నెలల ముందే ఇక్కడికి వచ్చారు తొమ్మిది నెలల ముందే పోటీ చేశారు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్ల ముందే పార్టీ పెట్టి ఎలక్షన్లో టీడీపీ తరఫున బీజేపీ తరఫున ప్రచారం చేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆయన సొంతంగా పార్టీ నడుపుకుంటున్నారు అంటే ఎంతకాలం ప్రజల మధ్యలో ఉన్నారు కదా అంటే చిరంజీవికి పవన్ కళ్యాణ్ మీరు చూసిన తేడా ఏంటండి చిరంజీవిగా చిరంజీవి నాన్న అడిగితే ఎందుకంటే ఉన్నది అని చెప్పాలంటే చిరంజీవి గారికే ఎక్కువ ఒక నెలకడ ఉంది సార్ చిరంజీవి గారు నాకు పవన్ కళ్యాణ్ అంత స్టే చేయలేదు నేను చెప్పలేను కానీ చిరంజీవి గారిలో మాత్రం మంచి ఆవేదన ఉంది ఒక పద్ధతి ఉంది అంత ఉంది చిరంజీవి గారు పార్టీ నిర్మాణం చేశారు తెలుసు కదా ఎలక్షన్కి వెళ్ళారు మరి పవన్ కళ్యాణ్లో పార్టీ నిర్మాణం ఈ రోజులకు లేదు ప్రతి గ్రామ స్థాయిలోంచి కూడా చిరంజీవి గారు ఒక నిర్మాణం చేశారు పార్టీ నిర్మాణం జరిగింది ఒక పద్ధతి ఉంది ఒక ప్లాన్ ఉంది అంత ప్లాన్ చాలా ప్లాన్ చేశారు చిరంజీవి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇంతవరకు ఆ ప్లాన్ ఇంకా నిర్మాణం చేస్తారు చేయొచ్చు ఒకవేళ చేయకపోయినా ఆయన ఇప్పుడు అధికార పక్షంలో భాగస్వామ్యం అయినా కూడా ఆయన ప్రతిపక్షంలో వ్యవహరించి ఉద్దానం కిడ్నీ సంస్కారాలు ఏమండి ఇటు అమరావతి
ఇప్పుడు మీకు ఫలానా వాళ్ళు పాయింట్ వచ్చేయండి మీరు జన జనసేన పార్టీలో వీళ్ళు వీళ్ళని చర పవన్ కళ్యాణ్ కాకుండా వీళ్ళు జనసేన నాయకులని పాయింట్ వచ్చేసి చెప్పండి ఒకళ్ళు ఒక్కళ్ళు లేరు ఒక్కళ్ళు ఎప్పుడు లేరు చెప్పదగ్గ వాళ్ళు ఒకళ్ళు లేరు ప్రజా చిరంజీవి గారి పార్టీలో చెప్పదగ్గ మనుషులు ఉన్నారు వీళ్ళు 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 మేము మీ అందరూ కూడా నాయకులుగా చిరంజీవి గారు మమ్మల్ని ప్రొజెక్ట్ చేశారు మమ్మల్ని అందరం ఎంతమంది అది పార్టీ అంటే పార్టీ అంటే అది పార్టీ వేరు ఒక ఇండివిజువల్గా చెప్పడం వేరు ఇండివిజువల్ అలా వర్టికల్గా పెరుగు జనసేన వర్టికల్గా ఎదుగుతాను వర్టికల్ కదా హారి దాంట్లో కదా కానీ అంటే ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఖచ్చితంగా అన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేస్తాం ఇండివిజువల్గా పోటీ చేస్తామని పవన్ కళ్యాణ్ చెప్తున్నారు ఆయన చెప్పొచ్చండి ఇంకా మరి కనబడలేదు కదా నేను దాన్ని ఆయన చేసే మంచి చేయగలిగితే మంచిదే చేయగలిగితే మంచిది నేను ఇండివిజువల్గా పోటీ చేస్తే మీ సపోర్ట్ ఉండదండి నేను అప్పుడున్న ఆయన వచ్చే సిద్ధాంత పరం సిద్ధాంతం చూసి చెప్తాను అప్పుడు ఆయన సిద్ధాంత పరంగా ఎంత ఉంది ఎలా ఉంది అని చూసి నేను ఎవరి యొక్క వాళ్ళ యొక్క నిజాయితీని శంకించడం లేదు వాళ్ళ కమిటీ శంకించడం లేదు కానీ ఒక పార్టీ అంటే ఒక విధానం ఉంది పద్ధతి అందులో నేను ప్రజార్థం పార్టీలో చాలా చాలా డిప్కి ఇన్వాల్వ్ అయిన వాడిని ఎంతో సంస్థ చేసిన వాడిని ఆ రంగా నేను అది చూసిన తర్వాత అంటే ఇంకా తక్కిన పార్టీలు చేయాలి ఒక ప్రజారాజ్యం పార్టీలు మొత్తం నిర్మాణ కింద సాయించి నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అందరితో చేశాను ఇక్కడ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ కనబడుతుంది కానీ రాజకీయ పరంగా ఉండాల్సినట్టు నాకు కనపడట్లేదు ప్రస్తుతానికి అయితే మీరు ఏ పార్టీలో ఉన్నారండి లేదు ఏ పార్టీలో లేదు మీరు ఇప్పటికే అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు చేస్తూనే ఉన్నారు మరికి మీ ఏ పార్టీ నుంచి మీకు ఆహ్వానం కానీ ఏమందలేదండి రమ్మని వాళ్ళ పార్టీలో చేరి మీకు సామాజికంగా మీరు హెల్ప్ హెల్ప్ అవుతారు ఇటు మీరు అన్ని రకాలుగా కూడా పార్టీలు హెల్ప్ అవుతారు కదా ఇటు మీకు పేరు ఉంది సామాజికంగా హెల్ప్ చేయగలరు కదా నేను సామాజిక సేవని నా రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఉపయోగించే ప్రయత్నం లేదు సో ఒక పదవి పొందాలని తెలియదు పదవులు ఏ రకమైన కాంక్ష ఆకాంక్ష లేకుండానే నేను సామాజిక పరమైన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాను అంతే కదా ఏదో లబ్ధి పొందాలి అనే ఆకాంక్ష ఏమాత్రం ఏ కోసైన పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ లేదు సమాజ సమాజ దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఏదో పొందాలి మాత్రం నాకు లేదు ఇంకా పార్టీలో దేరమని లేదంటే నేను ప్రజా ప్రజార్థం పార్టీ బెడ్ర కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వెంటనే ఫోన్ చేసి నెక్స్ట్ డే ఫోన్ చేసి నువ్వు వచ్చేసాయి పార్టీలోకి నేను ఏ నీకు ఏది కలిసి ఇస్తాను నీకు అత్యుత్తమ స్థానం ఇస్తాను నువ్వు రా అని ఫోన్ చేశారు నీకు స్థానం ఇస్తాను నీకు అని నేను నీకు కాదు లేదండి నీకు ఏ పార్టీ వద్దు బయటకు వచ్చాను నీకు రానండి కాదు కాదన్నా రా దాదాపు ఒక సేమ్ అంటాడు వచ్చి రాజశేఖర రెడ్డి గారు నేను వాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ బ్రదర్ని చెప్పి ఫోన్ చేయించారు వాళ్ళ బ్రదర్ అనేది వాళ్ళు చెప్పి ఫోన్ చేయాలి అందులో చెప్పి ఫోన్ చేసి ఎవరు వీళ్ళందరూ చేసి చేయించారు ఒక ఒక రాజకీయ ఒక డాక్టర్ గారు నాకు బాగా క్లోజు ఆయన చేతి అయితే వదిలించకుండా ఫోన్ చేస్తూనే ఉన్నారు నాకు నేను చెప్పాను అంటే టెక్నాలజీ నువ్వు వచ్చి చుప్పిలోనో చేసే సీమే నేను రమ్మంటే నువ్వు రాకుండా ఉంటాయి అంటే ఇలా ఉన్నా మోసంగా ఉంటాయి నేను నేను పదవి కోసం పార్టీలు చేయాలి కదా అంటే నాకే పదవి వద్దు అని లేదు నేను హెల్త్ మిషన్ చేస్తారు ఇంకోటి చేస్తారు ఇంకా ఇంకో చేస్తారు రా అన్నా నాకు పదవి కోసం నేను రాలేదు అని చెప్పి నన్ను బాగా ప్రెషర్ చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు రావడం బాగా ఆయన సంథింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ అండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు బాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు నా నుంచి మాత్రం ఏదో హెల్త్ సమస్య చేస్తాను అనేది ఉంది ఆయనకి బాగా అంత పోస్ట్ హెల్త్ మినిస్టర్ చేస్తున్నారు ఏం చేస్తారు ఆయన హెల్త్ మినిస్టర్ చేస్తారు వీళ్ళన్నారు పక్క వాళ్ళు అన్నారు చెప్పే నీకు అలా చేస్తారని నాకు ఏ హోజు పదవి వద్దు నేను వద్దని ఇంకా రాజకీయ దూరంగా తర్వాత జగన్ గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు అప్పుడు కూడా వాళ్ళ నాయకులు వచ్చి నన్ను ఫోర్స్ ఇచ్చారు కొంత మేధావులు కాదు మాకు అంచేత మీలాంటి వాళ్ళు కావాలి ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు ఇంకా జాగ్రత్త వాళ్ళు వచ్చి అడిగారు వైజాగ్ నుంచి వచ్చి జగన్ పార్టీ జగన్ పార్టీ అన్నారు కదా రాజశేఖర రెడ్డి ఫ్యామిలీకి మీకు చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది జగన్ కూడా మీరు దగ్గర నుంచి చూసే ఉంటారు ఇప్పుడు జగన్ పార్టీ పెట్టారు ఆ పార్టీలు ఎందుకు వెళ్ళకూడదు నాకు ఇష్టం లేదు నాకు చెప్తాను కానీ రాజకీయ పార్టీలు ఇష్టం లేదు అంటే రాజశేఖర రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంత వర్త జగన్ చేయడానా లేకపోతే ఆయనలో ఉన్న క్వాలిటీస్ జగన్లో లేవనా నేను జగన్ నేను చెప్పను ఆ విషయం చెప్పలేను కానీ నేను నేను పార్టీ ముందు సరి పార్టీలు చేరాలనుకోవట్లే కదా నేను పార్టీ రహితం కావాలని కోరుకుంటున్నాను ప్రజా రాజకీయాలు పార్టీ రాజకీయాలు కాకుండా పార్టీ రహిత రాజకీయాలు కోరుకుంటున్నాను ఇక అదృష్టాన్ని బాగుండి ఈ పార్టీ రాజకీయాలు పనికిరావండి ప్రజా పార్టీ రహిత రాజకీయాలు ప్రజా రా అసలైన ప్రజా రాజకీయాలు కావాలి నేను ప్రజారాజ్యం పార్టీలో అసలైన ప్రజా రాజకీయాలు వస్తాయని నమ్మి వెళ్ళాను నేను అంటే మోసపోయారా మీరు మోసపోయినా అన్ను అనుకుని జరగలేదు అండి మోసపోవడం దాన్ని ఎవరు మోసం చేస్తే మోసం చేయడు నేను కూడా జరగలేదు అంటే మీలాంటి చాలామంది చాలామంది అంటే వేల మంది వేల
ఇప్పుడు మన మన ప్రభుత్వాలు నాయ మన సీఎం గారు ఉన్నారు పుష్కరాలని తెగ ప్రోత్సహించాడు ఏంటి పుష్కరాలు ప్రోత్సహించాడంటే ఆ ఓట్లు మనకు ఒక మతానికి వస్తే ఆ మతం అందరూ ఓట్లు మనకు వస్తాయి అక్కడ రొట్టెల పండుగ ఉంది అక్కడ ప్రతిదాన్ని మనుషుల యొక్క విశ్వాసాలని పెంచి పోషించి ఓట్లు సంపాదించిస్తున్నారు ఈ పార్టీ రాజకీయాలు అంత పదవులు ఉండడం కోసం ఓటు సంపాదించడం కోసం చేసేటువంటి తంతే తప్ప వీటిలో లేదు పుష్కరాలు అనేది మన సాంప్రదాయాలు వాటిలో భాగం అంటూ ఉంటారు కదా ఏమండి పుష్కరాలు కానీ మన సాంప్రదాయ భాగం వాటి చేసుకొని ఉండి ప్రభుత్వం పుస్తకం చేయడం ఏంటండి ప్రభుత్వం ఒక పార్టీకి ఒక మతానికి సంబంధించిందా ఇది మతరహితమైన రాజ్యాంగం అంది మత ప్రమేయం లేని రాజ్యాంగం అంది మత ప్రమేయం లేని మత ప్రమేయం లేని రాజ్యాంగంలో దీంట్లో ఒక ఒక మతా సంబంధించిన అంత అంతదిగా కోట్లు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఎందుకు చేయాలండి జనాల్లో మోక్షం పెంచడం కదా మోక్షం పెంచి జనాల మోక్షాన్ని సమాజ పత్రిక అవరోధం సమాజం వెనక్కి మళ్ళిస్తుంది చైతన్య పెడతాలి అంతే కానీ మోక్షంతో చేస్తేలాగా ఈ పుష్కరాలు కానీ కోట కానీ గోదావరి పుష్కరాలు కృష్ణ పట్టి ఎందుకు కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి ఎందుకు ఇష్టం పోతే ముందుతారు వస్తారు బయటికి దానికోసం కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలా ఈ కృష్ణ ఎక్కడ చూసిన లేనిపోయినంత ఆ దేవత ముందుతారు తేలుతారు ఏంటది అసలు ఆ కట్టు కథలే పుక్కుడి కథలు తీసి జనాల బుర్రలు చెరగొట్టడం నాన్ సెన్స్ అసలు ఏమై ఈ ప్రభుత్వాలు ఎంత ప్రభుత్వ సీఎంలకు కూడా భక్తి కదండి ఆ భక్తి అంతా ఓట్ల కోసం ప్రజలు ఆ పర్టికులర్ సెక్షన్ నుంచి ఓట్లు పొందడం కోసం చేసేటువంటి గాడిని తప్ప నిజం కాదు ఎంత వీళ్ళు చేస్తే మాకు లాభం వస్తుంది వాళ్ళు చేస్తే లాభం వస్తుంది ఇక్కడ ఓట్లు వస్తాయి అక్కడ ఓట్లు వస్తాయి ఎక్కడ ఓట్లు వస్తాయి ఎప్పుడు ఈ పదవులు ఎలా నిర్వహి ఉంటామని నేను తప్ప ఇంకోటి కాదు ఇది అది ఇది మాత్రం ఈ రకంగా మత రాజకీయాలని కుల రాజకీయాలని రెచ్చగొట్టం అనేది అసలు చాలా తప్పు అది ఇప్పుడు ఈ మత పండుగలు రద్దు చేయడం చాలా తప్పు పుష్కరాలు పోషించడం కానీ కొడి కానీ తప్ప ఎవరు ఇష్టం వాడు చేసుకుంటే చేసుకునేయండి పూర్వకాలం లేని భక్తి ఎక్కిన చక్కని చూసిన భక్తి భక్త పాడా అంత లాభాల కోసం వ్యక్తిగత లాభాలు పార్టీ లాభాలు ఈ లాభాల కోసం మీకు ఏం కాదు మీరు నాస్తికులుగా ఏళ్ళ తర్వాత మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం పూర్తిగా అందరూ నాస్తికులే ఎవరు కూడా దేవుణ్ణి దయ్యాన్ని నమ్మరు కదండి నాకు ఒక విషయం తెలిసింది మీరు గతంలో ఒక చోటుకు వెళ్ళి ఇలాగే మూఢ నమ్మకానికి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేస్తుంటే మీ పై దాడి జరిగింది అన్నారు అది ఎంతవరకు వాస్తవం అండి చాలాసార్లు చోటు జరిగింది చాలాసార్లు జరిగింది మేము జోగిపేట అని బాణమతి చేతబడి అని చెప్పగలిగితే అక్కడ చాలా ఒక ఆయన ఒకప్పుడు తెలంగాణ ఏరియాలో బాణమతి చేత చాలా ఎక్కువ ఉద్ధృతంగా ఉండేది అప్పుడు అరవింద్ రావు మెదక్ జిల్లాలో ఆయన ఎస్పీగా ఉండేవారు ఏదంటే మనం పిలిచారు మనం పిలిచి వెళ్ళాం వెళితే జోగిపేట వెళ్ళాం అంత ఇష్టం అని చెప్పి అంతైపోయాం మేము ఏం చేతబడలేదు బాణమతి అని చెప్తే అంత అయిపో మీటింగ్ అయితే అయిపోయాక కొన్ని వందల మంది వచ్చి మా ట్రీమ్ మీద మీ అందరం ఒక గూ వెళ్ళాం సైకాలజిస్టులు హిప్నోటిస్టులు అన్ని రకాల అన్ని డాక్టర్లు అందరం మా మొత్తం మా మీద పడి గుమ్ కుమ్మేశారు చంపేద్దామని చంపేద్దామని పెట్టారు అంతే మౌఢ్యం ఎలా ఉంటుంది మౌఢ్యాన్ని మీకు భరించలేదు జనాన్ని బాణవ చేతులు వెళ్ళి అంత ఒట్టిది అంత నాటకం ఎంత ఒట్టి మానసిక బలహీనత అని మేము చెప్పి చేస్తే మంత్రాలు లేవు తంత్రాలు లేవు భూత వైద్యం లేదు అంత ఒట్టిది ఒట్టి అంటే ఈ భూత వైద్యులే రెచ్చగొట్టి జనాలు మమ్మీ ఉసికొలిపి కుక్కల్లాగా ఉసికొలిపి మామీ పడ్డారు నిజంగా ఆ రోజున పోలీసు వాళ్ళు కొన్ని వంద మంది పోలీసులు ఉన్నారు వాళ్ళు మమ్మల్ని రక్షించే లేదు మా సవాలు విజయవాడ వచ్చేది అంటే మీరు ఒకటి దాదాపు దేశంలో ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ మంది ఏదో ఒక మతాన్ని కానీ లేదా ఏదో ఒక దేవుడిని కానీ నమ్మి ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు ఆ దేవుడు లేడు లేదా ఫలానా వాళ్ళు లేరు పలానా వాళ్ళు లేరంటే మరి వాళ్ళ మనోభావాలు దెబ్బతాను అండి మనోభావాలు ఏంటండి మనం నిజాలు చెప్పాలి తెలియక ఉన్నా అజ్ఞానం ఉన్నారు మనోభావాలు కాదు దేవుడు లేదని మనం వాళ్ళని ఇది మారవయ్య ఇందుకని దేవుడు ఉంది ఒక అబద్ధము ఊహ మాత్రమే దేవుడు నమ్ముకోవడం వల్ల నీకు ఎన్ని రకాలుగా దేవుడు నమ్ముకోకుండా ఉంటే నీకు బాగుపడతావు దేవుడు నమ్ముకుంటే ఎలా ఉంటుంది ఈ దేవుడి వల్ల దోపిడీ జరుగుతుంది కర్మ దురదోషం నువ్వు తర్వాత ఈ పూర్వజన్మ పునర్జన్మ ఈ పనికిరాని భావాలతో బతుకు నాశనం అవుతుంది అని చెప్పి వీడు బయటపడు దేవుడితో మీరు దే దైవ కేంద్రంతో ఉండేటట్లు ఇంకు పెట్టగలా నీ ప్రోగ్రెస్ అంటే అబ్బు అడ్డు పుడుతుంది మనం ఉన్నది అని చెప్తే అది తీసుకుంటారు మరి ఎన్ని సార్ దశాబ్దం అంటే గోరాగారు మా నాన్నగారు చెప్పింది ఏంటి ఇవన్నీ చెబుతున్నాం ఎందుకంటే చక్కగా తీసుకుంటున్నారు మనోభావాలతో పొందిన కదండి మనోభావాలతో పొందిన ఒక విషయాన్ని చెప్పడం మనోభావాలతో పొందిన వాళ్ళు అన్నారు ఇంకా మనోభావాలు చెప్తాం దెబ్బతింటే అని అబద్ధాలని నేను ఒప్పుకుంటాం ఒక బ్లాక్ మార్కెట్ నువ్వు బ్లాక్ మార్కెట్ చేస్తుంటే నువ్వు బ్లాక్ మార్కెట్ చేసి తప్పని చూస్తే మనోభావం దెబ్బతిన కదా ఓ స్మగ్లర్ ఉన్నాడు ఆ స్మగ్లర్ తప్పు చేస్తుంటే నువ్వు స్మగ్లర్ చూస్తే తప్ప మనోభావం దెబ్బతినడం ఒక ఎవరైతే ఒక అవినీతి పరుడు ఉంటాడు అవినీతి పరుడు నువ్వు అవినీతి పరుడు లేదని మనం చెబుతుంది మనోభావం ఏళ్ళ తర ఏళ్ళ తరపడి
ఏ సంఖ్య తగ్గలేదు కదా ఇంకా పెరుగుతూ వస్తుంది కదా మన పుష్కరాల్లో చూడ చూసాం లక్ష లక్షల మంది వచ్చారు ఎక్కడ తగ్గిందండి కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇవన్నీ ఊరికి ఏంటంటే మాబ్ సైకాలజీ అంటారు మాబ్ సైకాలజీ కానీ ఎప్పుడైతే మనం చేసాం నిదానంగా ఇలా ఇంత ఇల్లు సడన్గా టర్న్ అవుతారు విశ్వాసం మాత్రం సడల్లింది ఇప్పుడు ఎలాంటి కులం పట్టు తగిలిపోయింది కుల తత్వం వచ్చింది కులం పట్టు తగ్గిపోయింది కుల తత్వం వచ్చింది ఆ రంగానికి విశ్వాసాలు లేదు నమ్మకాలు ఒక ఫ్యాషన్ అంతకు ఏం లేదు మీరందరూ కరెక్టే జన దాని కాదట్లా కానీ జనంలో మాత్రం ఒక డౌట్ మాత్రం ఇప్పుడు ఎంతవరకు నిజం వాడు చెప్పేది కరెక్టే మనం చెప్పి మరి అంటే ఆలోచించాలేదు మాత్రం వచ్చింది మీరు అవనన్నా కాదన్నా తప్పకుండా మార్పు వచ్చింది ఖచ్చితంగా వచ్చింది అలా రాకపోతే అసలు నాసికులు ఉన్నవాళ్ళు హేతువులు ఉన్నవాళ్ళు రేషనలిస్టులు ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంత బాహాటంగా అన్నీ చెప్తున్నారని చెప్పగలుగుతున్నారంటే మమ్మల్ని ఆదరిస్తున్నారంటే అన్ని చోట్ల పిలుస్తున్నారంటే అన్ని చోట్ల ప్లేస్ ఇస్తున్నారంటే అర్థం ఏంటి కారణం ఏంటి జనం జనంలో ఆలోచించే యాక్సెప్ట్ చేసే గుణం వచ్చింది యా ఫైనల్గా గోరా ఫ్యామిలీ అంటే ముఖ్యంగా సమరం గారు అంటే ఐ బ్యాంక్ కానివ్వండి బ్లడ్ బ్యాంక్ కానివ్వండి పోలియో నిర్మూల ప్రచారం కానివ్వండి ఎయిడ్స్ ప్రచారం కానివ్వండి ఒకటా రెండు ఎన్నో సామాజిక కార్యక్రమాలు చేశారు చేస్తూనే ఉన్నారు కానీ ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం నుంచి సమరం గారికి ఎటువంటి గుర్తింపు రాలేదు అంటే ముఖ్యంగా పద్మ అవార్డుల విషయంలో దాదాపు ఎనభై ఏళ్ళ వయసు ఉన్న సమరం గారికి ఇంతవరకు కనీసం ఎటువంటి అవార్డు రాలేదంటే దానికి కారణం ఏమనుకోవాలి అవార్డుల కోసం పనిచేయట్లేదండి అవార్డుల అవసరం లేదు ప్రజలు ప్రజలు గుర్తిస్తే చాలు మన అవార్డుల కోసం పనిచేయట్లా ప్రజల్లో చేయటం చేయడం లేదు నాలాగే ఇంతమంది ఇంకా ఎంతమందో చూస్తున్నారండి నేను ఒక్కడే ఏంటి ఎంతమంది చూస్తారు వాళ్ళందరూ కూడా గోరా గారికి ఇచ్చారా చరసీద్ గారికి ఇచ్చారా లేకపోతే లావణ గారికి ఇచ్చారా హేమంత్ గారికి ఇచ్చారా మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇంతమంది ఉండగా ఇంత సేవ చేస్తున్నారు ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అయినా మిమ్మల్ని గుర్తించుకోవడం కారణం ఏంటి కారణం ఏంటి మీరు తీసిన కనుక నాస్తికులు కనుక ఎంత మేరకు నాస్తికులకి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం తెచ్చేసి వాళ్ళు ఉంచేద్దాం నమస్కారం పెట్టడం దూరం ఎందుకు నాస్తికులు అంటే భయం నాస్తికుడు వస్తే నిప్పు లాంటి వాడు నిప్పు లాంటి వాడు దగ్గరకు వస్తే వాడు ఇలా మూఢ నమ్మకాలని వీళ్ళు జ్యోతిషాలని జాతకాలని ఈ వాస్తుని ఈ వాస్తు పిచ్చి మహా ఎక్కువ అయిపోయింది పిచ్చి పిచ్చిలో వాస్తు పిచ్చి మన 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 సీఎం గారిని అక్కడ కేసీఆర్ గారిని అందరూ చూస్తాంగా పెద్దానికి వాస్తు పిచ్చి ఈ అంత ముహూర్తాలు ఇవన్నీ పుట్టి అవార్డులు కానివ్వండి మిగతా అవార్డులు కానీ రాకపోవడం ప్రధానంగా మీరు ఎత్తిస్తావడం కారణం కాను నేను ఇతిష్ అవడే కాను ఖచ్చితంగా నేనే అనుకుంటున్నాను మన మీ ఫ్యామిలీ ఎందుకు గారు మీ ఫ్యామిలీ మొత్తానికి ఇప్పటి వరకు ఏ అవార్డు రాకపోవడానికి కానీ మమ్మల్ని గుర్తించుకోవడానికి కానీ ఏదైనా సరే మరి రాజశేఖర రెడ్డి మీరు అంత అభిమానం ఉండే రాజశేఖర రెడ్డి కూడా ఇట్లాంటి చాలా కార్యక్రమాలు చేశాడు కానీ చేసాడు ఆయన అభిమాన ఆయన ఆయన పెరుగు ఆయన పరిమితం అంతే దర్శాలు రైట్ అండ్ సమరం గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది ఇవాళ క్వశ్చన్ పేపర్ కార్యక్రమం మరో వారం మరో ప్రముఖ వ్యక్తితో మళ్ళీ ఇక్కడ ఉంటాం Bajwar channel ke wishing them all the very best and I hope you guys see success. If you like this video please subscribe to their channel. Andar ki namaskaram na pen Manara Chopra. If you like the video please subscribe to Bajwara Media. Yeah. Really you watching Bajwara Media. Congratulations and all the best.